Title sponsor MCR Pure Cotton Club powered by Z Clinic ECR We Grow Hair அவருக்கு வேற ஒரு அஃபேர் இருக்குனால என்ன அவாய்ட் பண்ணி எப்படி சொல்லி அவாய்ட் பண்ண முடியாது இல்லைனா விபச்சாரம் பண்றேன் அது யூடியூப்ல வந்திருக்கு என்னால பழிய போட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வீட்டை விட்டு தெரிஞ்சு நான் கத்துக்கோல் வச்சு நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு வாரம் பட்னி போட்டுறாங்க MCR Bio Cotton Club வழங்கும் மேற்கொண்ட பார்வை அவர்ட் பை ஜி கிளினிக் இசிஆர் வி க்ரோ ஹேர் வணக்கம் நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்போவுமே எப்படின்னா ஆடியன்ஸ் வந்து ஓன் பண்ணிப்பாங்க ஓனர்ஷிப் எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா இது எங்கள் ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்ம வந்து தே ஹேவ் ஒரு சில எதிர்பார்ப்புகள் நம்மக்கிட்ட என்ன உங்கள்கிட்ட இருக்கு அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேசலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் நான் ஷாஜிதா பானு பேசுகிறேன் நேற்று நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு டென் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு சார் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தார் எங்கே என்ன டைம் ஆகிடுச்சு இன்னும் வரலையன்ற என்ன காரணம் தெரியாமல் நான் ஃபோன் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபோன் போட்டேன் ஃபோன் போட்டால் அவர் ஃபோனுக்கு கால் போல பிஸியாகுது பிஸியாகுதுன்னு சொல்லி வந்துடுச்சு சரி என்னடா நம்ம எப்போ ஃபோன் போட்டாலும் அவருக்கு ரிங்கு போகாது பிஸியாகுதுன்னு தான் வரும் சரி காலையில் ஃபோன் அவர் மொபைல் எடுத்துகிட்டு வீட்டை அவர் வீட்டை லாக் பண்ணி உள்ள தட்டி லாக் பண்ணிவிட்டேன் லாக் பண்ணி மொபைல் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன் கிளம்பி கடையில் எடுத்துகிட்டு மொபைல் எடுத்துகிட்டு கேட்டால் அவர் மொபைலில் உங்கள் நம்பரை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இல்லை என் நான் என் நம்பரை அவன் நம்ம மொபைலில் கொடுத்தேன் கொடுத்ததில் அவங்க நம்பர் என் நம்பர்லேருந்து அவருக்கு நிறைய வட்டி அவங்க நம்பருக்கு போட்டால் கால் போல சுத்தமாக அந்த ரிங்கு வரதும் தெரியல அந்த நம்பரே காட்டலை காட்டாத காரணம் என்னன்றது தெரியுதா நம்பர் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் என் கூட வாழ்றாரு என் கூட சாப்பிட்றாரு நாய்க்கு போட சாப்பாடு சாப்பிட்றாரு எல்லாம் செய்கிறாரு எல்லா விஷயத்துலையும் எங்களுக்கு பகுதி எல்லா விஷயத்துலையும் எங்களுக்கு கூட இருக்குது இருக்கும்போது என் நம்பரை எதுக்கு லாக் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஓட்டில் எதுக்கு கேஸை போட்டு வச்சிருக்கிறார் இப்படி நான் காலையில் அந்த கா நான் மொபைலை எடுத்து வீட்டுக்கு வரவும் வீட்டிலேருந்து அதை அடித்து வெளியே தள்ளிட்டு பாருங்க தையல் மூணு தையல் போட்டு வச்சிருக்கிறார் கையில் ரத்தம் பாருங்க என் உடம்புல ஃபுல்லாக ரத்தம் எப்படி இருக்குது பாருங்க என் உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்தம் மகம் ஃபுல்லாக இப்போ நான் கழுவி மகத்தை கழுவிட்டு வந்துருக்கேன் இருந்தாலும் என் துணி மணியெல்லாம் பாருங்க ரத்தம் இப்படி இருக்குது பாருங்க இவ்வளோ ரத்த காயத்தோடு என்னை அடித்து இப்போ நான் ஃபோனை போட்டு கேட்டால் நீ செத்துட்டியா நான் சாவலியா உயிரோடு தான் இருக்கிறியா இன்னும் நீ சாவமாக இருக்கிற என்ன காரணம் இன்னும் செத் சீக்கிரம் சாவர் தானே செத்தால் தானே என் வாழ்க்கைக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் நீ நீட்டாக எங்கன்னா போய் வீட்டுக்கு வராத வீட்டு சாமான்லாம் காலி பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் வீட்டை காலி பண்ணி எங்கனா எடுத்துன்னு போட்டோம் இதுக்கப்புறமா நான் எப்படியா பண்ண ஒரு புருஷன் கூட பாட வேறு நானும் என் பிள்ளைங்களை தற்கொலை பண்ணி சாவர் தான் மேலே தொடர்ந்து அவங்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க போன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பிஸியா இருந்திருக்கு போன்ஸ் அவங்க டென்ஷன்ல அவங்களோட அவசரம் அவங்க சூழ்நிலை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க கிடைக்கல இந்த மாதிரி நிறைய கால்ஸ் வருது நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு எபிசோட் முடிஞ்சதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி கால்ஸ் வருது ஸோ அவங்களுக்கு கிடைக்கல வெக்ஸாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இம்மீடியட்டாக ஒன் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பை பிடிச்சி அனுப்பிச்சிருக்காங்
இதை பார்த்த உடனே வி தாட் வி ஷுட் கால் ஹர் அவங்க வந்திருக்காங்க பேசலாம் வீடியோ அனுப்பிச்சு பயமுறுத்துறீங்க பயமுறுத்தலாமா அவ்வளோ டார்ச்சலமா அவ்வளோ கொடுமாமா என்ன கொஞ்சம் நஞ்சம் கொடுமா படுத்தலாமா அந்த பொண்ணு வீட்டு பக்கத்துலேயே என் வீட்டை பார்த்து வச்சு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கும் வேலை கரையா ஆக்கி வச்ச கொடுமா எந்த பொண்ணுக்கும் எனக்காக எவ்வளோ பசங்க உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையம்மா என் பொண்ணுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகுது பையனுக்கு ஒம்பது வயசு ஆகுதுமா வீட்டில் பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க அவர் வந்து என்னை அவாய்ட் அவருக்கு வேறு ஒரு அஃபேர் இருக்கனால என்னை அவாய்ட் பண்ணி எப்படி சொல்லி அவாய்ட் பண்ண முடியாதுனால நான் விவசாயம் பண்ணுறேன் அது யூடியூப்பில் வந்திருக்கு அப்படின்ற வருஷத்தை என் மேலே பழிய போட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வீட்டை விட்டு தெரிஞ்சுட்டு அது ஜமாத் மூலிமா வச்சு அடித்து கேட்டதில்ல அதை இல்லை என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் அவங்க தங்கச்சி அக்கா எல்லாம் எல்லாம் அவங்க ஃபேமிலியே எல்லாம் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் ஜமாத்தில் யாரும் பார்க்கல அது வெளியே இடமும் இல்லை போல் டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் போல் டேஷன் என்ன சொன்னார் நான் பிடிக்கலாம் வாழத்துக்கு அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி நான் சொல்லுவதாமே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் கொடுத்ததில் இவர் வரல நான் வரமாட்டேன் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டேன் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் சரி அங்கேருந்து அங்கேருந்து எனக்கு சொன்னாங்க நீங்கள் போய் வீட்டில் போய் மாமியார்கிட்ட பேசி பாருங்கன்னு நான் சொன்னேன் மாமியார்கிட்ட பேசுவேன் நீ வந்துட்டேன் வீட்டை விட்டு தாண்டாது எதாக இருந்தாலும் இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் நம்ம என்ன செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத பதினேழு அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி அவங்க வீட்டுக்கு வந்தேம்மா வந்த அணிலேருந்து புருஷன் வீட்லேயே போயிருந்தீங்க புருஷன் வீட்டில் போயிருந்தேன் கூட்டு குடும்பம்மா இல்லை இல்லை நானும் நாலு பேர் தான்மா எங்கள் மாமியார் எங்கள் வீட்டுக்கார் ஒரு மாதம் அமைதியாக இருந்தார் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் மொபைல் வேணுமா நான் வேணுமான்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் எனக்கு நீ தான் வேணாம் மொபைல் வேணாம் வேணா மொபைல் அடித்து தூள் தூளாக உடச்சிட்டார் சரி அதுக்கு காரணம் இல்லாமல் எது காரணமே இல்லை எனக்கு கேட்டால் நான் வேணுமா நீ வேணுமா உனக்கு மொபைல் வேணுமா எனக்கு நீ தான் வேணும் இப்போ எனக்கு எனக்கு அப்பா இல்லை எனக்கு என் குழந்தைகள்லாம் அப்பா இருக்கு அண்ணன் தம்பி எனக்கு நீ யாரும் இல்லை அம்மா மட்டும் தான் வீட்டு வேலை செஞ்சு எங்களுக்கு கதை சேர்த்தாங்க எங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு எவ்வளோ பசங்க நீங்கள் நாங்கள் மூணு அக்கா மூணு பேர் அக்கா தங்கச்சிங்க எனக்கு ஒரு தம்பி தம்பி கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தம்பி இறந்துட்டான் எப்படி அது தண்ணியில் விழுந்தான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆந்திரா சைட்லாம் அவர் அடித்து போட்டிருக்காங்க தம்பியன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது இன்னும் அம்மா ஆந்திராக்கு எதுக்கு போனார் படத்தை போன ஃபால்ஸுக்கு குளிக்க போனார்னு சொல்லி சொன்னாங்கம்மா மொபைலில் உடச்சவர் எனக்கு அழகு வேணுமா நான் வேணுமான்னு கேட்டார் எனக்கு நீ தான் வேணும்னு உடனே நைட் ரெண்டு மணி இருக்கும் கத்தி அலரவும் முடியல எங்கள் மாமியார் காலில் உழுந்தாருமா விட்டுடு இது ரொம்ப பாவண்டா வானாடா பொண்ணு வச்சுன்னு சொல்லி மாமியார் காலில் உழுறாங்க அவகிட்ட தான் கேட்குறவங்க உனக்கு எனக்கு சம்மதம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திரிக்கோள் வச்சு நைட் ரெண்டு மணிக்கு மொத்தம் தரி மொட்டை அடிச்சுட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டார் கத்திரிக்கோள் வச்சு அவர் கையாலே தான் கட் பண்ணார் நான் என் கையால் கட் பண்ணலை அவர் கையால் கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துகிறேன் மொத்த முடி எடுத்துட்டார் எடுத்துட்டு அதுலேருந்து மா மென்டல் ஆகிட்டான்னு சொல்லி போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லி ஒப்படைச்சு மென்டல் ஆஸ்பத்திரி சேர்த்துருமா அப்படின்னு கூட சொன்னார் அவர் அவர் சேர்த்தியா இல்லை மாமியார்கிட்ட சொல்லி அவளை மென்டல் ஆஸ்பத்திரி சேர்த்துருமா அவன் மென்டல் மாதிரி நான் பார்க்கணும் எங்கள் மாமியார் பாவண்டா அண்ணாண்ட ஒரு பொண்ணோட விஷயத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் நான் ரெண்டு பொண்ணு வச்சுருக்கிறேன் நான் எனக்கு பாவத்தை நான் சேர்த்துக்க மாட்டேன்டா அதுக்கப்புறம் ஏழு நாள் ஏழு நாள் எனக்கு சாதமே போடலை மேடம் இந்த காலை எடுத்து தலைமையிலே தான் மேடம் அடிப்பாரு அவர் அடிக்கிற அடியெல்லாம் தலைமையில தான் மேடம் காலத்துக்கு தண்ணி 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 அடிக்க மாதிரி மேடம் அந்த அடியில் ரத்த வரும் வீங்கிட மாட்டேன் நம்ம படிச்சுட்டே இருப்பேன் படிச்சு முடிக்க தலைமலி அடிப்பாரு அந்த படியில் கூட நான் வந்து என் கடவுளை நான் கைவிட மாட்டேன்றது ரெண்டு நம்பிக்கை எனக்கு நஞ்சு வேலை நமாசு பண்ணி போயிடலாம் அந்த கடவுள் கூட கண்ணியில் வளர்ந்து என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு கஷ்டத்தை எனக்கு கொடுத்தது அந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக பட்டினியாகவே கடந்து ஆனால் அது ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக அது மூணு வேலை சமைச்சு என் கையால் தான் அவருக்கு நான் பரிமாண அந்த கண் மனசுக்கு என் கையால் சாப்பிட்ற மனசுக்கு அவர் இறக்கிறது படலாம் ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட மாட்டேங்க இல்லை மேடம் தண்ணி பச்சை தண்ணி குடாட்டை வச்சு சத்தியம் பண்ணி கேட்டார் மேடம் நீ சாப்பிட மாட்டேன் சத்தியம் பண்ணி கொடு ஏன் நான் சாப்பிடாம இருந்தால் ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் நல்லா பொண்ணாக இருந்தால் உயிரோடு இருப்பாங்க ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் கெட்ட பொண்ணை தான் செத்துருவாங்க நான் எட்டு நாள் இருந்தேன் மேடம் யாரும் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் தான் மேடம்
அவங்க மச்சா என்கிட்ட பார்த்தாருமா என் ஃபோன்லேயே இருக்குமான்னு சொல்லி அவங்க மச்சானும் காட்டுறேன் ஆனால் உறுப்பிட்ட பார்த்து பாதிக்கப்பட்டு என்னையோ என்னை சார்ந்தவங்களும் யாருமே காடலை மரம் அது விஷயத்து எனக்கு இது அதுதான் வரும் கடைஸ் கஷ்டமாக இருக்குது தப்புன்ற குறை சொன்னேன் ஆனால் கொலை பண்ணி தான் அந்த கொலை கூட பழியை ஏற்றுக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா நான் என்ன தான் பண்ணுறது ரெண்டு குழந்தை வச்சுக்க முடிஞ்சாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போராடினேன் அங்கேட்டாங்கோ <laughs> <laughs> இவர் அந்த டைவர்ஸ் லெட்டரை வாங்கி என் கையில் கொடுத்து வீட்டை விட்டு தொத்தி அனுப்பலான்றத பிளான்ல இருந்தால் ஆனால் அந்த கடவுள் எங்கள் அம்மா ரூபம் வந்து அங்கே இருந்து இவரோட பேக்கெட்டில் இருந்து அந்த கோட்டு ஒரு பில்லு உள்ள அந்த பில்லு எத்தனை நான் ஒரு அட்வீட்டு விசாரிச்சு அவங்க இந்த மாதிரி நடக்குதுமா அவங்க கேஸ் டிஸ்போஸ் பண்ண கேஸை ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லவே அவங்க அண்ணா நீ பரவா நீ பயப்படாத உன் கேஸை நான் எடுத்து நடத்தினேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் என்ன கூப்பிடாத உனக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த இவர் வந்து இவர் தெரியாத விஷயத்தை செஞ்சுட்டு அந்த கோர்ட்டில் கூட நின்று சொல்கிறார் என் மனைவி என்கிட்ட இல்லை என்னோட பிஸ்னஸ் பண்ணத்தையும் நெகட்டிவ்டியை திருட்டு ஓடி போயிட்டா அவன் கூட ஓடி போட்டான் பின்னாடி காலையில் என் கையெல்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு போன மனுஷன் நான் இன்னொருத்தன் கூட ஒரு நகை போனத்தை எடுத்துகிட்டு போய் வாய் கூசாம அந்த கோட்டை சொன்னால் அந்த சார்ஜு கூட காது கொடுத்து கேட்கலாம் மேடம் நான் நான் ஃபுல் பேர்த்தனை காட்டுறேன் என் பசங்கள ஸ்கூலில் இங்கே சேர்த்துருக்குறாங்க பசங்கள் இங்கே கரண்ட்டு பில்லு வீடு கட்டுற பில்லு எல்லாமே எத்தனை காட்டுறேன் யாருமே அந்த இடத்துல கேட்கல அந்த வாரத்தில் அவருக்கு பேசுனா பேசிக்கிற கம்முன்னு தான் எல்லாமே இருந்தாங்க அது ஏனே எனக்கு தெரியல அந்த கடவுள் ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு ஒரு ஒரு வாட்டி என்ன அடிச்சு துன்புறுத்தும் போது இந்த நான் இருக்கிற வீட்டில் கீழ் ஃப்ளோரில் இருக்கிறாங்க மேடம் அவங்க எங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை வந்துச்சு நான் எப்பவுமே பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டே பழகிறதுனால அந்த வீட்டில் எல்லா கஷ்டத்தை நான் சொன்னேன் அந்த கஷ்டத்தை அவங்க பகுத்துக்கினாங்களா இல்லை அவங்க இவன் வசதியான வருதுன்னு அவங்க பார்த்துக்கினாங்களா எனக்கு தெரியாது மேம் இல்லை இவங்க ரொம்ப வருஷமாக இருக்குதான்னு தெரியாது ஏன்னா போல் டேஷன் போக சொல்லுவாங்க நான் போல் டேஷன் போ உள்ளே போக நிறைய கட்டி எங்கள் வீட்டுக்கு வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் நான் சொல்லிட்டு போகும்போது அவங்கிட்ட தான் சொல்லிட்டு போய் மாதிரி போல் டேஷன் போகிறவான் எஃப்ஐஆர் கையில் காஃபி ஃபைல் பண்ணி வேணாங்க அங்கே அங்கே போன போல் டேஷன் நீங்கள் எல்லாம் எஃப்ஐஆர் காஃபி ஃபைல் பண்ண முடியாது அதனால எத்தனை வெளியே போயிடும் நான் இன்னும் சும்மா ஆனாலும் அவங்க பிரச்சனையை பார்த்து நிற்க வேண்டிய சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் அடிக்கடி அடி ஃபுல்லாக மண்ட ரத்தம் இப்போ கூட ஒரு வாரம் ஆச்சு மண்டையில் மூணு தையல் போட்டிருக்கேன் மேடம் அந்த மூணு தையில் கீழே விழுந்தா தான் தெரியும் எனக்கு என்ன ஆச்சு அந்த ஆட்டோட ஃபோட்டோ எடுத்து இவர் சொல்லிக்க அமைச்சிருக்கிறாங்க அமைச்சிருந்தால் அவர் சாவலி அவரோட இருக்கிறாள் அந்த ரெக்கார்டிங் கூட அவர் அவர் வாய்ஸில் பேசிக்கிறோம் அது ரெக்கார்டிங் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் பேசுது உயிரோதாக்க சாவலியா இன்னை வரைக்கும் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே வீட்டில் விட்டு வீட்டில் இருக்க துணி மணியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் எங்களுக்கு ஜீவன் அம்சமாக எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது ஒரு வாரமாக அம்மா தான் வந்து கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் பையன் உங்கள் பொண்ணு பசங்களுக்கு என்ன வயசாச்சு பசங்களுக்கு பொண்ணுக்கு வந்து பன் பதினோரு வயசு மேடம் பையனுக்கு ஒம்பது வயசு ஆகுது இப்போ இதெல்லாம் அடித்து உதச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க பசங்க பயப்படுறாங்க மேடம் எனக்கு இங்கே வானாமா எங்கன்னா போயிடலாமா நம்ம எங்கன்னா கஞ்சி கூட குடிச்சிக்கலாமா இவர்கிட்ட இப்படி வந்து நம்ம சாவது ஒன்று சாவடிச்சுட்டு வருமான் பா பொண்ணு பயப்படுறா மேடம் ராயப்பட்ட போலீஸ்லேயும் கொடுத்தேன் என்னால் தடவ சைபர் கிரம் போய் கண்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுமா அவன் கொடுத்தா தானே நான் பார்க்கறதுக்கு நிறைய வீடியோ வந்து நிறைய வீடியோ வந்து அவன் தான் சொல்லணும் ஆனால் கொடுக்க மாட்டேன் நம்ம நான் என்ன பண்ண முடியும் இவ்வளோ இடத்துல நான் சொல்லி அந்த விஷயத்தை வெளியே எடுக்க மாட்டேறாங்க அந்த விஷயத்தை வெளியே எடுத்தா தான் நான் நிறைவதாதுன்றது எனக்கு இவன் வேணாம் மேடம் எனக்கு இவன் தேவையே இல்லை ஆனால் என் நான் நிறைவதாதுன்னு எனக்கு நிறுவிங்க மேடம் நான் எங்கள் அம்மா எனக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்தாங்க அப்பா இல்லை எனக்கு அம்மா மட்டும் தான் அம்மாக்கு வேலை வீட்டு வேலை செஞ்சு தான் மேடம் எங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க ஆனால் இவன் சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் எனக்கு அப்படி அறுவ இருப்பாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நீ எங்கன்னா வெளியே போன போயிட்டு வந்தனா நீ எங்கே போன எவங்கிட்ட போன எத்தனை அவர் பேசிட்டு வந்தேன் எவ்வளோ சம்பாரிச்சிட்டு வந்தேன் இப்போ உனக்கு ஏது காசு இவ்வளோ காசு காசு இவர் ஜீவனம் செய்ய கொடுக்க மாட்டேன் காசு ஆனால் இவர்கிட்ட தானே போல் டேஷனில் போய் நின்று சண்டை போட்டு போல் டேஷனை காசு வாங்கிட்டு வர உனக்கு ஏது இவ்வளோ காசு நீ தானேப்பா ஐநூறுரூவா கொடுத்த நீ தான் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்தா அந்த ஒரு வாரத்துக்கே அந்த தண்ணி பால் எல்லாமே அதுக்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் மேடம் ஆனால் இதனால் சிக்கனமாக என் வயத்தை கட்டி என் குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பேன் ஆனால் இவர் என் குழந்தைகள் கூட இன்னும் வந்து மூணு வருஷம் ஆகுது மேடம் என் குழந்தைங்க துணி மணியை தவிர எதுவுமே எடுத்து கொடுத்தது கிடையாது மேடம் நல்லா சம்பாதிக்கிறார் வீடு வா
கோட்டு ஏன் நீங்கள் அட்வொகேட்டை பார்த்து பேசணும்னா எங்கே போய்ட்டு வந்தேன் எவங்கிட்ட போய்ட்டு வந்தேன் என்ன நீ என்ன பார்த்துட்டு வர என்ன செஞ்சுட்டு வர எவ்வளோ நேரம் எடுத்துகிட்டு வர எத்தனை பேர் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி உனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லு வேண்டான்னு டைவர்ஸில் கோர்ட்டில் டைவர்ஸ் போட்டேன் இப்போ நீ எதுக்கு என்ன சத்தாக்கிற வேணும்னா ஒழுங்காக வாபஸ் வாங்கிட்டு ஒழுங்காக சத்தாக நீ போ கோர்ட்டுக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை நான் போய் கோர்ட்டில் அட்வொகேட்டை பார்க்கணும் ஃப்ரீ அட்வொகேட் வைக்கணும்னா பத்து வாட்டி அலை அலையணும் அலைஞ்சா தான் ஃப்ரீ அட்வொகேட் வைக்க வைக்க முடியும் அவங்க இருக்கிறவங்க அவங்க மேடம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் கஷ்டத்தை கொடுக்க ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவங்க அலைய மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்க எடுத்துக்க மாட்டார் இப்போ நான் கடைக்கு போனேன்னா கூட அந்த அந்த குழந்தைய கூட கேட்டார் வரும் உங்கள் அம்மா உனக்கு கற்றுக் கொடுத்துறாள் எப்போவே போகிறதுக்கு அந்த அந்த குழந்தை கேட்குது நீ உன்னை கேட்கும் போது நீ சும்மா விட்டதுனால தானே நான் உன்னை கெந்த கேள்விக்கு நாள் ஆகிட்டேன் நீ நீ ஏன் சும்மா விட்டேன் அந்த போய் நீ நிரூபிச்சுட்டு தான் இப்போ நிரூபி நீ என் அம்மா சொல்லி இல்லை நீ நீ நிரூபிமா நான் அந்த குழந்தை சொல்லிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ராயப்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன் என் குழந்தை பேப்பர் கொடுக்க மேடம் நான் கம்ப்ளைண்ட் எங்கள் அப்பா மேலே ஃபைல் பண்ணுறேன் எங்கள் அப்பா இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்குன்னு இந்த மாதிரி கொடுமை பண்ணுறேன்னு நான் ஃபைல் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மா எங்கள் பொண்ணு கூப்பிட்டு கேள்வி என் பொண்ணுக்கிட்ட என்ன வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு கேளுங்க யூடியூப்ல உங்கள் அம்மா பசங்களுக்கு என்ன மாதிரி வளர்ப்பு இருக்கும் என்ன மனநிலை இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் இவங்களுக்கு இவ்வளோ அடி உடம்பு பூரா அடி மாமியார்க்க <laughs> 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 அப்புறம் மொட்டை அரை பன் ரெண்டு மணி நைட்டுக்கு மொட்டை அடிச்சு நாலு மாசம் தூங்கவே இல்லை மாட்டேன் நைட்ல தூங்க ஓட மாட்டாரு கொம்பல அடிச்சு அடிச்சு முளிக்க வைப்பறான் தடியில தடி இவ்வளவு பெரிய தடி குழந்தை சொல்ல போட்டோ இருக்கு மாமா கிட்ட இவ்வளவு பெரிய தடி சுத்தி வச்சிருப்பார் ரெண்டு தடவை ஏதாவது அவன் கையில கஷ்டம் பட்டணும் அந்த தலை தீ தலை சாயும் போது தலையில அடிப்பார் அந்த ஊட்டு கட்டை வச்சு அடிப்பார் இல்ல சுத்தி இங்க வந்து சுத்தி திட்டு வாரி அடிப்பார் எது கடிக்குதோ அது என் கண்ணத்துல பட்டாலும் சரி அது வீங்கி வர கூட ஒரு தலையில பட்டாலும் சரி லேடிஸ் தானே அவங்களும் ஒரு லேடிஸ் தானே அவங்க ரெண்டு பொண்ணை கட்டி குத்துறாங்க அவங்களாம் மனசாட்சி இல்லையா ரெண்டு மணி இருக்கும் கக்கூசில் போயிட்டு மேலே தூக்கம் சமாளிக்க முடியாது கக்கூசில் போயிட்டு லாக் பண்ணிட்டு உள்ள அந்த மேலே மேலே படுத்துப்பேன் மேடம் தூக்கம் சமாளிக்க முடியல கிளாசிக் கேஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆனால் கல்யாணம் அன்னைக்கே மண்டபத்தில் நைட்டு இவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை தெரில ஒரு ஸ்டூலை வாரி அடித்து கண்ணாடியை மண்டபத்து கண்ணாடியை உடச்சி யாருக்கோ ரத்த காயத்தோடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க நம்மளுக்கு இது உண்மை என்னென்னு தெரியாது அப்புறம் என்ன ஏதுன்னு கேட்டால் இல்லை அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை நாங்கள் அப்புறம் தாலி கட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு போகும்போது பார்த்தா மாப்பிள்ளைய காணும் எங்கேன்னு பார்த்தா எங்கேயோ கூட்டு போயிட்டு இதோ வரமா வரமான்னு போய் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஒருத்தர் யாரோ குடிச்சிட்டு படுத்துன்னு கிடந்தவர்கிட்ட வீண் சண்டையை வாங்கி அப்புறம் லாரி லாரியாக இந்த சினிமாங்களை காட்டுவாங்களே இந்த தடி சவுக்கு தடி சங்கிலி இதெல்லாம் எல்லாம் லாரி லாரியாக தான் அந்த இருந்தவங்கள அடித்து அமைச்சாங்க காரம்பமே அந்த கலாட்டா தான் அப்போவே அவங்க நாத்தனார் சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணை விட்டு வாடா அப்புறம் அங்கே இருந்தவங்களாம் காலில் கையில் விழுந்தாங்க அந்த பொம்பளை புருஷன் இல்லாத பாவம் அந்த பிள்ளை எப்படி எப்படியோ கட்டி கொடுக்குது நீங்கள் விரும்பி கட்டிக்கிட்டு ஏன் இந்த மாதிரி கலாட்டா பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அன்றைக்கி நைட்டை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கார் கேளுங்க யார் என்ன லவ் பண்ணியிருந்தால் இந்த நைட்டு ஓடி போயிடுங்கிறார் இது எருமை அதெல்லாம் சொல்லி நம்மக்கிட்ட வேணான்னா விடுதா வேணா இவளே போகிறாங்க அவர் கூப்பிட்றாங்க வந்து மூணு மாதம் வந்திருப்பா அழகாக இருப்பா மூணு மாதம் அவள் ஃபோட்டோ பாருங்கள் எடுத்து இப்போ எப்படி தான் நிலமையில் இருக்கா இவ்வளோ நீட்டு முடி அவளுக்கு மட்டி அடித்து வச்சுருக்குறோம் முடியே இல்லை இவளை வச்சுக்கிட்டு கேஸ் போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேஸ் போட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவள் சைக்கோன்னு சொல்லி அதை தள்ளிட்டாங்க திருப்பி இவ்வளோ கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு கேஸ் போட்டு நாலு லெட்டர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருது வித்துட்ட வீட்டு மேலே அட்ரெஸ்ஸு அனுப்புறது எங்கள் வீட்டுக்கு இருக்கிறது ஒரு இடம் நாலு லெட்டர் வந்துச்சு நான் அது ஒன்றா இருக்குது சார் ஒன்றா இருக்குது சார்ன்ட்டு அப்புறம் கோர்ட்லேருந்து ஒருத்தரான்னு சொன்னாங்க ஏமா உங்கள் பொண்ணு வாழ்க்கை போக போதுமா நீ லெட்டருக்கு பதில் கொடுமா என்ன சார்னா அடுத்த முறை டைவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அவன் யார் கூட வாழுதுன்றான் அப்படின்னு காலையில் இது கூடயே சாப்பிட்டுட்டு தோசை சாப்பிட்டு போயிட்டு என் இதில் ஏறி என் ஜுவல்லர்ஸு என் பணமெல்லாம் தூக்கிட்டு எவன் கூடவா வாழ்துன்னு சொல்கிறேன் இல்லை சார் என்றார் எனக்கு என
அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறதுவங்க சொந்தம் பந்தம் எல்லாம் எப்படி பொறுத்துட்டு பேசாம இருக்கீங்க இவங்க யார்கிட்டயும் போக மாட்டாங்க யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க பேச விட மாட்டாங்க மாமியார் இப்ப இப்ப அவங்க தச்செல்லாம் போன் பண்ணி கேட்டா அவனுக்கு பிடிச்ச இடத்துல போய் அவன் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டான் அவங்க கிட்ட அவங்க மூத்தார் வந்து எனக்கு அடிபட்டு அவங்க தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டினது எத்தனைச்சுக்கள் அவளை ஊட்டு உள்ள சேக்க அதை வெளியே தர்த்தி அனுப்பு அப்படின்னு எங்க மாமியாரே வாக்கு வாக்கு மூலம் அவங்க பெரிய புள்ள எதிர்க்க எங்க ஓரத்தை எதிர்க்க அவங்க மாமியாரே வாக்கு மூலம் கொடுத்தாங்க வீட்டுக்காரு <laughs> இப்போ அவங்க அண்ணன் மேலே அவங்க தம்பிக்கார கேஸ் போடுறாரா என் பொண்டாட்டி அவன் வச்சுன்னு இருக்கிறான் கூப்பிட்டு அவங்க அண்ணன் வந்து பிரச்சனை வேற மாதிரி உருவாக போதுமா எனக்கு பயமா இருக்குது ஒரு ஆள் வந்து இங்க வீட்டு வாசலே நீ வந்திருக்க விஷயம் தெரிந்து ஒரு ஆள் உன்னே ஃபாலோ பண்றாங்க உன்ன நீ உங்க அம்மா வரைச்சு வேணா ஊருக்கு போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் என்னடா இது அவங்க நம்ம தனியா ரெண்டு குழந்தைகள் வச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதா ஆனா கூட பரவாயில்ல என் ஊருக்கு ஏதாவது என் குழந்தை என் பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது வச்சுக்கு நான் எங்க போவேன் இல்லை எதனா பொம்பளை பிள்ளைங்க எதனா பண்ணாங்க நான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா போன போட்டு வர வச்சாம அம்மா இந்த மாதிரி இருக்குமா இந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னு சொல்லி சொன்ன வர வச்சேன்னு அவர் வந்து நீ போல் ஸ்டேஷன் போ நான் சொன்ன மச்சா நீங்க போல் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எனக்கு கூட வாங்க நான் எடுத்துமே விட்டுட்டு நீங்க அப்படி வந்துருங்க சொன்னா நான் சரிமா நீ ஆட்டோ பிடிச்சி போன்னு சொல்லி வரேன் நான் ஆட்டோ பின்னாடி திரும்பி பாக்குறேன் அவர் வரவே இல்லை மேடம் போல் ஸ்டேஷனு போய் சேர்ந்துட்டேன் நான் ஆனால் பின்னாடி யாரும் வரல யாரும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியல எதுக்கு அவர் அந்த மாதிரி போய் சொல்லி என்ன அந்த இடத்த விட்டு நவுட்னா எதுக்காக அந்த இடத்துல இல்லாத அளவுக்கு என் ஆக்குனார்னு எனக்கு தெரியலிங்க மேடம் இன்ன வரைக்கும் அதை தான் என் மனசு அடுத்துங்கிற விஷயம் எதுக்காக அவரும் சேர்ந்த அந்த கூட்டத்தில் நின்று என்னை அப்போ அடிப்பட்டு என் ஆஸ்பத்திரியை பார்த்ததுக்கு என்ன தான் முடியும் அது அங்கேயே போட்டுனா நான் சேர்ந்து போய் திரும்ப மேடம் என்னை பார்த்தது இல்லாமல் அந்த இடத்த விட்டு எனக்கு பயமா இருக்குமா ஒன்று உன் புருஷன் காரம் நான் ஒன்று வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் போகணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாம்மா ஒரு ஆள் ஃபாலோ பண்ணின்னு இருக்குது நீ போல்ட் போல் டேஷன் வரைக்கும் போகமான்னு சொல்லி என் தனியாக அமைச்சிட்டு பின்னாடியே நான் வரேன் சொல்லி சொன்ன மனுஷன் பின்னாடி வரலை எங்களுக்கு எங்கள் அம்மா வந்து ஒன் ஹவராக நிற்கிறேன் நான் போல் டேஷன் எட்டு மணி ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் நிற்கிறோம் வரவே இல்லை மேடம் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பிளான் போட்டு என்ன அனுப்ப வேண்டிய என்ன அவசியம் அவரோட நம்பர் போடுங்களேன் ஹலோ ஹலோ மிஸ்டர் தமீம் ஆ சொல்லுங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்லுங்க <laughs> 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 வாடகையும் <laughs> 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 நீங்க கல்யாணம் ஆகி ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க பதினோரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க நீங்க இப்படி ஒரு படிய சொல்றீங்க அது எப்படி நீங்க நான் எப்படி நம்புறது நீங்க சொல்றது உண்மைன்னா எங்க தலைமை ஹாஜி கிட்ட இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு போய் உட்கார வைங்க அவங்க உலமாக்கள் பார்த்து உங்களுக்கு ஒண்ணு ரொம்ப நேரம் எல்லாம் பிடிக்காது ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்க விஷயத்தை முடிச்சு விட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க நிறைய பாத்துருக்க மேடம் தப்பான விஷயத்த பண்ணிக்காதீங்க அவ்வளவுதான் சொல்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல உங்களுக்கு ரெண்டு உங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க தமி இல்ல மேடம் கரெக்ட் தான் மேடம் பசங்களை நீங்க வாங்கி கொடுத்துருங்க நான் சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறேன் நானும் 
கதவு எங்க மூணு பேரையும் உள்ள வச்சு லாக் பண்ணி என் போனு என் பைக் தாவி எல்லாம் டோர் லாக் கேட் லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க எனக்கு போவோம் கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் வரல நீங்களை <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 இவங்க வந்து அவங்க அம்மா வந்து அந்த ப்ராசிக்யூஷனுக்கு ஆள் இது பண்ணணும் மேடம் அதனால இவங்க வந்து போயின்னு தான் இருப்பாங்க இவங்களால ஒரு இடத்துல நிக்க முடியாது நீங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கூடிய தலைமை ஹாஜிகிட்ட உட்கார வைங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க உலமா குடுத்துட்டாங்களா ஒண்ணே இல்ல சீனி பாய் சொல்ல 150 பல்வாசு தலைவர் மேடம் அவர்ட்ட போய் கொடுத்த மேடம் அவர்ட்ட போய் கொடுத்தா இவர் வந்து அந்த வீடியோ ஷே எத்துன ஆனா சொல்லி சொன்னாரு ஆனா அவங்க அக்கா அவங்க மச்சா அவங்க அண்ணன் எல்லாருக்கும் காமிச்சாரு அந்த வயசானவருக்கு அவர்க்கும் காமிச்சாரு ஆனா அவர் சொன்னாரு கை தேர்ந்து கால் தேர்ந்துமா முகம் தெரியல யாருமே ஆம்பளையே இல்ல மாதல வெறும் பொம்பளை உருவம் மாதிரி தானா நிழலா தான் தேர்ந்து அந்த வீடியோ அந்த காம்சாரே சரி எத்துன அந்த காம்சாரே இப்போ உங்க கிட்ட இருந்து குடுக்க சொல்லுங்க மேடம் எந்த இடத்துக்கு போய் அத காட்டற கேளுங்க அத பாத்து சாட்சி அவர் இருக்காரு கேளுங்க அத முதல்ல எந்த இடத்துல காட்டி நிரூபிச்சாங்க தமிம் ஆ சொல்லுங்க மேடம் இப்போ நீங்க இவ்ளோ பழி சொல்றீங்கல்ல ஆமா மேடம் இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு ஆதாரம் தான் சொல்றேன் மேடம் நீங்க நேரா போங்க ஹாஜி கிட்ட இல்ல அது இருக்கட்டும் நீ உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது இதெல்லாம் இல்ல மேடம் அது யூடியூப்ல வீடியோ இருந்தது மேடம் இவங்க வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒருத்த ரெண்டு பேர் இல்ல இல்ல யூடியூப்ல தெரிய வந்ததுனா ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு தற்செயலா ஒரு வீடியோ வந்தது மேடம் அது எப்படி எனக்கு லிங்க்ல வந்தது என்ன இதுன்னு ஒண்ணு புரியல எனக்கு அப்ப இருந்த சூழ்நிலைக்கு நான் அதெல்லாம் யோசிக்கல அந்த வீடியோ பாக்கும்போது கிளியரா இவங்க தான் அது எப்ப பாத்தீங்க இது கல்யாணம் எவ்வளவு நாள் கழிச்சு இருக்கும் இது நான் இப்ப நடந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இருக்கும் மேடம் இது நடந்து அஞ்சு வருஷம் கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த வீடியோ எப்ப எடுத்ததுலாம் எனக்கு தெரியாது இவங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்ததுலாம் எனக்கு தெரியாது அது உங்க வைஃப் ஆயிருக்கணும்னு இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கலாம்ல எப்படி சொல்றது உங்கள்ட்ட புரியல எனக்கு வைஃபை இல்லனா நான் ஏமாடை உள்ளனா பைத்தியம் மாதிரி நான் சொல்லுங்க நீங்க வந்து அவங்க அழுவுறாங்க சொல்றாங்க அவங்க உண்மை பேசுறாங்கன்னு எல்லாம் சொல்லி இது பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் விசாரிங்க தெளிவா விசாரிங்க இல்ல நீங்க சொல்றீங்களே அடிச்சு தலையில நான் மனநல நோயாளியான்றீங்க நீங்க வந்து இவங்க கூட்டிட்டு போய் தலைமை ஹாஜிட்ட உட்கார வைங்க அங்க எங்கட்ட எங்கட்ட உலமாட்டில இருக்காங்க நான் போய் உட்கார மேடம் அவங்க வீடியோ மேடம் அந்த வீடியோலாம் அவங்களே கொடுப்பாங்க மேடம் உங்களுக்கு அவங்களே சொல்லி புரிய வைப்பாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து கேஷா பணம் கொடுத்துருந்தோம் அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு அதுதான் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் மிரட்டி வாங்கிடணும் நான் எட்டு வருஷமா போராடிட்டு இருக்கேன் மேடம் பிளீஸ் காப்பாத்துங்க இது அது நீங்க அவங்க நேரம் தலைமை வளர்த்துக்கிறேன் அவங்க வந்து காசோ எதுவுமே கேக்கல அவங்க கிட்ட எங்க அம்மா கிட்ட செட்டில்மெண்ட் பண்ண சொல்லுறாங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க நீங்க இவ்வளவு பழி போடுறீங்க ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் சொல்லுங்க அது சீனி ஹாத்திம் கனிம் சொல்லி ஒருத்தர் மேடம் அங்க பொன்னேரியில வந்து மதினா பள்ளிவாசல் தலைவர் அவரு ஒருங்கிணைப்பு கமிட்டினு வச்சு நடத்துறாரு ஆனா தயவு செஞ்சு இன்னொரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லுங்க நான் வந்து முஸ்லீம் தான் நான் இந்த விஷயத்த சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்க சொன்னாலும் தப்பாவும் மீடியம் உங்க மீடியம் சொன்னா தப்பாவும் இனிமே ஒருத்தர் குடும்ப பிரச்சனைன்னு வந்தா ஒண்ணு மகளிர் சேஷன் போக சொல்லுங்க இல்லன்னா வந்து போர்ட்டுக்கு போக சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு மட்டும் நம்பி போவேணும் என்னோட ரொம்ப ரிக்வஸ்டான விஷயம் மட்டும் போவேணான்னு சொல்லுங்க விபச்சாரம் ஆரம்பிக்கிறது அங்க இருந்துதான் மேடம் ஆரம்பிக்குது என்ன <laughs> 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 
வெளிய இருந்து பாக்குற உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க இந்த டெலிகாஸ்ட் தயவு செஞ்சு ஏன்னா எல்லாரும் பாக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுல ஃபுல்லாவுமே தயவு செஞ்சு இனிமே குடும்ப பிரச்சனை ஒண்ணு கோர்ட்டுக்கு போக சொல்லுங்க இல்ல மகளிர் சாட்சனுக்கு போக சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு ஜமாத்துக்கு மட்டும் போகணும்னு சொல்லுங்க சிட்டிக்குள்ள யாருமே ஜமாத்து யாரும் வீட்டு இது எடுக்கிறது இல்ல மேடம் அவுட்ரு மப்சல்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்றது இதனால பல குடும்பம் சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கு தயவு செஞ்சு அந்த பக்கம் மட்டும் யாரும் போவேணும்னு சொல்லுங்க பஞ்சாயத்து சொல்லுங்க போற இடம் வர வேண்டியதானே நிரூபிக்கணும் <laughs> இல்ல மேடம் இவரை பத்தி ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் மேடம் தப்பா நடந்துக்கிறதா சொல்லி அதனால வந்து அவர் கூப்பிட்டு வான் பண்ணிருக்காரு யாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது இவரால பாதிக்கப்பட்டவங்க யாருன்னு கேட்டா நீங்க இப்ப யாருன்னு தெரியல வீடியோ இல்ல எதை வேணா பேசி வேங்க ஆனா மேடம் உங்களுக்கு தேவைன்னா இப்ப கூட சொல்றேன் அவசியம் கிடையாது எனக்கு பயப்பட அவசியம் கிடையாது முதல்ல உனக்கு புரிஞ்சுங்க எனக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்ல அவளுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 புத்திசாலிங்க <laughs> 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 புத்திசாலி நாலு மாசம் தூங்கவே விட மாட்டேன் வீட்டுக்கு வராதேன்னு மொட்டை அடிச்சாராம் படிச்சவங்க தானே என்கிட்ட கேக்குறாரு ஓ இப்ப நீ எங்கம்மா இருக்க ஆபத்துன்றதுனால <laughs> 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 இவ்ளோ பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ எப்படி இங்க உட்கார்ந்து இருக்க பசங்க உங்க வீடு எங்கம்மா இருக்கு குமரி புண்டி குமரி புண்டி ஏ இப்படி இப்படி தனியா விட்டு வச்சிருக்கீங்க இது நம்ம பேசி கேட்க மாட்டேங்கி மேடம் எனக்கு புருஷ வேணும் என் பிள்ளைகளுக்கு புருஷ வேணும் புருஷ வேணும்னா என்ன பண்ணுவேன் அவங்க மாமியார் சொல்றாங்க நான் தான் கேட்கறேன்னு அந்த பாவம் எனக்கு வேணாம்ன்றத தான் விட்டுட்டேன் விட்டுட்டேன் அவர் சொல்றாரு வீட்டு உள்ள லெட்டர் எழுதி இவர் துணிலையே அவர் வச்சிட்டார் சொல்லு அந்த கதைய நீ எனக்கு <laughs> 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 
ஆனால் இது படிச்சுட்டு நீ தான் எது உனக்கு யார் கொடுத்தா எவன் கொடுத்தா சொல்லி அதை வச்சு அவன் பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் அவர் படித்த புக்கில் தான் இருந்துச்சு அவர் டிகிரி முடிச்ச பக்க புக்கில் தான் அந்த லெட்டர் இருந்துச்சு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன் மாமா நீ எதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க சி இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அனுபவிக்கிறது பெண்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை உண்டு ஒன்று வந்து புருஷன் ஒரு பழைய போடுறாருன்னா அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் நான் நல்லவன்னு உலகத்துக்கு தெரிவிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு இது வரும் எதுக்கு எதுக்கு நம்ம நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்னு நமக்கு தெரியும் ஊரை எல்லாம் நம் ஊரை எல்லாம் பார்த்து இது பண்ண முடியாது கண்டிப்பா நீ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவேன் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவே நீ யாருக்காக ப்ரூவ் பண்ணுவேன் சொல்லுங்க அதுக்கு உனக்கு தான் தெரியும் புரியறதியா அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது வந்து புருஷன்ட்டே இந்த அடி வாங்கி இவ்வளவு கொடுமை சாயிச்சு அங்க உட்காந்துருக்கிறது வந்து பெரிய சாதனை எல்லாம் கிடையாது யாரும் உனக்கு அவார்டு எல்லாம் கொடுக்க போறது இல்ல அவர் எப்படி பேசுறாரு பாரு எனக்கு அவ வீட்டுல வரண்டா வீட்டுல இருந்து வெளியில போன மொட்டை அடிச்சேன்னு சொல்றாரு ஒரு புருஷனுக்கு அவ அப்படியே அவர் சொன்னது உண்மையாவே இருக்கட்டுமே அவ வந்து சொல்லாம கொள்ளாம வெளியில போனான்னே இருக்கட்டும் மொட்டை அடிக்கலாமா ஒரு பொண்ணை உட்கார வச்சு மொட்டை அடிக்கிறாருன்னா இவ அங்க உட்காந்து தலைய காமிச்சிருக்கால அப்ப அதுல எவ்வளவு தூரம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு எவ்வளவு தூரம் அவள் எஃபெக்ட் ஆயிருப்பா என்னால நம்ப முடியல இது டிவி ப்ரோக்ராம் நீங்க கேமரா முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா எனக்கு பிரச்சனை தான் எங்க வீட்டுல யாரும் போக வேண்டாங்க அப்புறம் வந்தீங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க நீ போவாத இது என்ன கேட்டு தெரியுமா நீ உன் பொண்ணுக்காக கடைசி இது கூட செய்ய மாட்டேன்றப்போ நான் பெத்தவ அவங்க மாமியார் மாதிரி கல் நஞ்ச காரி நான் கிடையாது இல்லையா ஏன்னா ஒரு பிள்ளைய கொடுத்துட்டேன் நான் இருபத்தி நாலு வயசு ஆம்பளை பிள்ளைய கொடுத்துட்டவன் நான் இந்த பாவி கார் ஏற்றி இது சைலன்சரில் இதை கேட்குறான்னு அவனை தெத்தின் போய் கார் ஏற்றி இந்த ஃபுல்லாக சைலன்சரில் இருக்காது என் பிள்ளைக்கு அப்படின்னு கூட இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் விட்டு வைக்கல அந்த பையனை இது கேட்குறான் கேட்குறான்னு அவனை போட்டாங்க ஏன்னா நான் ரொம்ப ஆண்டவனை நம்புகிறேன் மேடம் என்னாச்சுமா என்ன சைலன்சர் என்ன என்னது அது பெட்ரோல் ஊற்றிட்டா வீட்டை சுற்றி சொல்லிட்டு அங்கே ஊரில் இருக்கிறவங்கலாம் பரபரப்பாக அவனை தேடின்னு போனால் ஏதோ ஒரு காட்டு உள்ளே போய் கார் ஆனில் வெஸ்ட்டு உக்காந்துருக்கான் போல் இவன் தேடி போய் எதுக்காக இதை மாதிரி பண்ணுறேன் பையன் எங்கள் பையனை இன்னும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மூணு பேர் போய்க்கிறாங்க போகும்போது அவன் என்ன பைக்கில் போயிருக்காங்க பைக்கு நிறுத்திட்டு அவங்க இறங்குறக்குள்ள அவன் கார் ஆனில் இருந்தவன் ஏற்றிட்டான் அந்த சைலன்சர் அப்படியே விழுந்து உள்ளே கீழே விழுந்து இந்த ஃபுல் சதை இல்லை எலும்பு உள்ள தெரிஞ்சது மேடம் அப்படிலாம் சித்திரவாதை படுத்தி கூட கடைசி வரைக்கும் அவனை உயிரோட இல்லை மேடம் ஏன் அது ஏதோ ஃபால்ஸில் ஆளுங்களை வச்சு கொண்டுட்டாங்க மேடம் நான் அதனால நான் ரொம்ப ஆண்டவனை நம்புறேன் அதுக்குதான் யார் இருந்தாலும் நம்ம தண்டிக்க கூடாது தெய்வம் வந்து நெண்டு கொள்ளும் என்னைக்குனால நான் நான் சொன்ன இதை வேணாம்மா என் நெத்துமே எங்க உட்காந்து வைக்காது சரி நீங்க வந்து உட்காந்துட்டீங்க உங்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தல இல்லம்மா நாளைக்கு எம்எல்ஏ பழி போடுவாங்க கிடையாது <laughs> 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 அடுத்தது நீங்க கவலைப்படுறீங்கல்ல இப்ப இது வந்து என் மேல அப்படி ஒரு பழி போட்டுட்டாரு ஊர் உலகத்துக்கு தெரியுமா ஓரளவுக்கு தெரியும் தெரியும் புரியறதா அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா அதையும் தாண்டி டவுட் வரும் நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க தானே ஏன் இந்த ஆள் இப்படி சொல்றாரு ஒருவேளை அப்படி இருந்திருக்குமோ நல்லா நமக்கு டவுட் வரும் பட் அதையெல்லாம் கவலைப்பட்டு நம்ம வாழ முடியாது நம்ம நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதையும் மறந்துடு இப்ப உன் கடமை என்னது உன் குழந்தைகளை பாக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் குழந்தைகள் வளரக்கூடாது ரொம்ப தவறாயிடும் நாளைக்கு ரொம்ப பொண்ணை அது ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணிடும் பையனை ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணிடும் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது மேடம் நீ வந்து இப்படி அவர் கூட வந்து வாழறது ரொம்ப தப்பு நீ வேலைக்கு போ ஏன் வேலைக்கு போகிறது இல்லை இல்லை மேம் வேலைக்கு இப்போ வீட்டில் அவர் மிளகாத்தூர் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிருச்சு மேடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலில் வந்து இது பதினேழு வரைக்கும் செஞ்சிச்சு அப்படியே விட்டுட்டு தான் இவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னு வந்துடுச்சு அங்கே மிளகாத்தூர் கம்பெனியில் நான் உனக்கு திரும்ப அந்த வேலையை வாங்கி கொடுக்குறேன் எனக்கு அவரை தெரியும் பர்சனலாக தெரியும் 
வேலைக்கு போறியா அவங்க ரொம்ப இது மேல ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பாங்க பாத்துக்க சொல்வாங்க அவங்க வேணா உங்க லைஃப் நீங்க பாத்துக்கங்கனு சொல்லி இருக்காங்க நீ வேலைக்கு போறியா உங்க அம்மா வீட்டுக்கே போய்றியா குழந்தைகளை எடுத்துட்டு அங்க போ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்படி அடிக்கிறது ஓதைக்கிறது இந்த மாதிரி மொட்டை அடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீ வந்து இதை சகிச்சுக்கணும்னே கிடையாது உன் மாமியார் நம்பர் இருக்கா ஆ இருக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கோம் அவளுக்கு உடம்புல தெம்பே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை உடம்புல இங்க வந்துதான் அப்படி ஆகி போயிட்டான் நல்லா இருந்தா அவளை வீட்டுல அந்த பொண்ணு பொண்ணு மேல போடுறது படியெல்லாம் பார்த்தா ஹலோ தெரியல <laughs> 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 நீங்க இருந்தீங்க <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 நீங்களும் எல்லாம் ஒரே கடவுள் தான் நீங்க கொஞ்சம் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்களேன் நீங்க சொல்றது நியாயமா இருக்கா எது நியாயம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை இது அவங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கா உங்களுக்கு தைரியமா ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியல உங்க கண் நான் என்ன கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட அவள்கிட்ட சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொடுக்க சொல்லல நீங்க நீங்க அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது இந்த பொண்ணு ஏதாவது தப்பு பண்ணாலா சரியா நடந்து கல்யாணம் கேட்டா நீங்க ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க என்ன என்னங்க பதில் சொல்ல சொல்றீங்க உண்மையா சொல்லுங்க எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க இவ்வளவு உண்மையதான் சொல்றேன் அவ தப்பு உங்க இது சொல்லியே உங்க கண்ணு முன்னாடி இத பாருங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி அவ தப்பு பண்ணாலானு தான நான் கேட்டேன் ஏன் கண்ணு முன்னாடி அவ தப்பு பண்ணாலா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாதுன்ற அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் நான் அங்க இருக்க சொல்ல எதுவும் இல்லீங்க அத தான கேக்குறேன் ஆ அத தான் கேக்குறேன் நீங்க இருக்க சொல்ல ஏதா பிரச்சனை இருந்ததா அப்பப்போ உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வரும் அப்புறம் அவங்களே சமாதான ஆவாங்க அது கேட்கலாமா அம்மா நான் கேக்குறது உங்களுக்கு புரியுதா சொல்லுங்க அந்த பொண்ணு நீங்க இருக்கும்போது ஏதாவது தவறான முறையில ஏதாவது நடந்தாலா தேவையில்லாம போன்ல பேசுறதோ நைட்டு டைம்ல வெளியில போறதோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணினாலா நைட் டைம்ல அதெல்லாம் இல்ல உங்க கண்ணு முன்னாடி நடந்துதா இல்லையானு தானே கேட்டேன் அது கூட நீங்க பட்டம் படாம பேசுறீங்க ஏன் இவ்வளவு பயப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு இப்பதும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க தனியா இருந்தாங்க நான் தனியா இருந்தேன் மாடியிலே கீழே இருந்தீங்களா ஆமா அந்த பெரிய புள்ள பொம்பளை புள்ள இருக்க அது பொறந்த மூணாவது மாசத்திலேயே நான் தனியா போயிட்டேன் சரிம்மா பக்கத்துலதானே இருந்திருக்கீங்க வேலைக்குட்டும் <laughs> 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 இது நீ தப்பே பண்ணிருந்தா கூட பண்ணறது கூடமே ஏத்துக்க முடியாது கணவன் மனைவிக்கு இடையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா ஒன்று இல்லைன்னா பேசி சரி பண்ணணும் உங்களுக்குள்ளேயே இல்லைன்னா பெரியவங்களை வச்சு பேசணும் இல்லைன்னா ஜமாத்து மாதிரி இடத்துல போய் உட்காந்து பேசி சரி பண்ணணும் அது ஒன்றும் இல்லாமல் உனக்கு மொட்டை அடிக்கிறது ஒன்று அப்படி அடிக்கிறது உதைக்கிறது பூட்டுறது ஒரு வீட்டில் வச்சு பூட்டுறது பட்னி போடுறது இதெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்க முடியாத விஷயம் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு தெரியறது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் is an offense against the state it cannot be accepted yaar venna kelvi kekkalam mr tamim ta na oru request vechukuren na yaareyum kanmoodi thanama nambala yaar sonathey 100% eduthukala ana oru ponna indha mari motte adichi koduma padutharadhu ella vande romba mosamaana vishayam daiva senju pannadinga avangaloda vaazhrathukku ungalku virupam illaina neenga divorce file pannirkeenga ungaloda kaaranam ungalku நான் நீங்கள் சரி இவங்க தப்பு இவங்க சரி அவங்க தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் நீங்கள் அவங்க கொடுமைப்படுத்தினது தப்பு தவறு அது மட்டும் எனக்கு கிளியராக தெரியுது ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பசங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால சரி அதுவும் பார்ப்போம் ஓகே இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி பண்ணித்தர சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து உங்கள் வேலையோட விஷயம் இன்னொன்று வந்து உங்கள் கோர்ட்டுக்கு உடம்பெல்லாம் மோசமா இருக்கா இப்போ என்ன அவர்கிட்ட பேசினா அவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப தப்பான விஷயம் சொல்கிறாரு என்னோடய ஒய்ஃபு அவங்க குடும்பமே வந்து தொழிலில் இருந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்து உட்காந்து அழுதாங்கிறதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணாதீங்கன்னு அவ்வளோ பேசுகிறாரு எதுக்கு மொட்டை அடிச்சிங்க எதுக்கு மொட்டை அடிச்சிங்க கேட்டால் அவங்க எங்கிட்ட சொல்லாமல் வெளியே போனால் வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்கிறதுக்காக தான் நான் மொட்டை அடித்தேன் சொல்கிறாரு இப்போ எனக்கு என்னென்னா அவங்களோட ஆல்ரெடி டிவோர்ஸ் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு சரி மேடம் அப்ப அவங்க இவங்க பக்கத்துல ஒரு அட்வொகேட் இல்ல போல இருக்கு அவர் தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு இப்படி என் பொண்டாட்டி என்ன சீட் பண்ணிட்டாங்க இது வரைக்கும் எந்த ஹியரிங்கும் கோர்ட்டுக்கு இவங்க போகவே இல்ல ம் போறான் போயிருக்காங்க பேஸ் அவங்க இருக்காங்க அவங்களே பேசுவாங்க சார் வணக்கம் சார் போனா வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் சார் 3 ವರ್ಷமா கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துருக்கு சார் சரி மேடம் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு நான் வந்து உனக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் நான் உனக்கு கேஸை மூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க சார் இப்போ அவங்களுக்கு நிறைய கேஸ் இருக்கிறதுனால நீ வேறு எதனா ஏற்பாடு பண்ணுன்னு சொல்லி தான் சார் அம்மாவை தேடி வந்தேன் நான் இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பண்ணலாம் மேடம் பட் இப்போ இது வந்து வீட்டுக்கார் உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்டில் வந்து டைவர்ஸ் போட்டிருக்காரா சேர்ந்து வர சொல்லி மாதிரி போட்டிருக்காரா கேஸ் டைவர்ஸ் கேட்டு போட்டிருக்காங்க சார் டைவர்ஸ் கேட்டு போட்டிருக்காரு ஓகே ரைட் ஓகே அந்த டைவர்ஸ் கேஸ் போட்டு டைம்ல உங்க மேல இப்படி முடிய எடுத்து இது பண்ணிருக்காங்க அப்படிதானே ஆமாங்க சார் ஒண்ணா தான் சார் டைவர்ஸ் கேஸ் இருக்கு இருக்கும் போது ஒண்ணா சேர்ந்திருக்கணும் சொல்லி கோர்ட்ல जज சொல்லிருக்கறதனால சரி ஒண்ணா சேர்ந்திருக்கணும் சார் ஆனா இப்ப அவர் பண்ற டார்ச்சர்னா இப்ப என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு இருக்கறதனால நான் அம்மா வீட்டுக்கு போறானே இருக்கறேன் சார் மேடம் உங்க உங்க பக்கத்துல உள்ள அனைத்து மோலிர் காவல் நிலையத்துல வந்து உமன் அரசுமண்ட் ஆக்ட்லயும் உங்களை வந்து கொடுமைப்படுத்துறதுக்காக ஒரு புகார் கொடுங்க சரியா அந்த புகாரை நாங்க நாங்க வந்து எழுதி கொடுத்து அதபடி சட்டப்படியா நம்ம வந்து காவல் நிலையத்துல போய் நம்ம புகார் கொடுக்கலாம் மேலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க கணவர் வந்து உங்க நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறா அந்த வழக்குக்கும் நம்மளே வந்து நீதிமன்றத்துல ஆஜராகி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முடிவுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கலாம் சரியா மகளிர் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் சார் அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணாங்க இவர் வந்து நான் என் துணிமலை எடுத்துட்டு நான் வெளியே போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு வெளியே போனவர் தான் அது வரைக்கும் வரலீங்க சார்
ஜீவனாம்சம் நான் போய் கேட்டால் கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சொல்லி இவரை வர வச்சு அவங்க கொடுத்துட்டு போகிறார் சார் அந்த அளவுக்கு தான் சார் இருக்கிறார் வீட்டுக்கு வரது இல்லைங்க சார் அவர் மேடம் உங்களுக்கு வந்து எல்லா சட்ட உதவிகளும் நம்ம வந்து நம்ம நேரில் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் சரியா உங்க கடவுளை வந்து நிவாரணம் பெறதுக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்து அனைத்து நடவடிக்கையும் நம்ம நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்கலாம் இது சட்டப்படி போட்டோம் நீ வந்து தேவையில்லாம வார்த்தையை விட்டுடாத ஒதுங்கி இருந்துடு உங்க அம்மா எடுத்துக்கிறது ஸ்டாண்டு தான் கரெக்டு அவர் என்னவோ சொல்லட்டும் விட்டு நான் எனக்கு ஓப்பனாக சொல்ல முடியல ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு நான் அதை சொல்லக்கூடாது அதனால உன்னோட சேஃப்டிக்காக சொல்கிறேன் நீ ஒதுங்கி இருந்துட்டு சரியா மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை Title sponsor MCR Pure Cotton Club powered by Z Clinic ECR We Grow Hair